Ogasalme bizur pasot ele makure blebo eser shi saubre biawiet siyaz da miam gadet semis amkani Georgi Molodine shulivar. Tkhamat el chuen gadet semas sura dayet muba awiya kompanya Viziar sta chuen gadet semis Pirol blockchain akhalt. Zalen sainter su interviews romal chauzeret. Corporate ul komunikatsiya bis manager tan Andras Rados tan. Chuen gadet semis meur blockchain ki shewa pasot ta awiya kompanya Viziaris role sakarto sa awiya tsios perosh. Haser u nakhod chuen gadet semis Pirol blockchain interview ta shende kuko brunde bitu tumar tan erta tetersh. Մոգեսալմը վիտան դրաշ, մի խարիատ կենի խիլվա գադետ սեմաշի Սավուբրեպի ավիացիազը։ Իմիս գատվալիստին էպ տրորյատ ազոզասամից լի սազապ խուլոս անամուգացիո սեզոնի ծուրեպա, մի դակ տխողոտրում շիապասոտ դա � Հոր ասատ վերվիտ խոտի որիատասոցդայերթի 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 իգիվ է պերիոց է։ Հոմելից ծակմաոտ հրդուլի իղոր ոգործ ավիա կոմպանիա։ Վիզիարիստույսյությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու ես գուտ վեպի մոգմեն դեպտա։ Սել սասամուս դատ պրոցենտի անի մուծուլ ու պեպիտ ու պերիր էպտիտ պրեպանդեմիոր պերիոտ հան շետար էպիտա պիկուր պերիոտի, իվնիշի, իվլիսա դա ագույստոշի չույդ կիտխոտ իմ ախալի բազրեպիս թավոպազ է, ումեց տկվեն այդ հուսետ։ Ասեղ մայ ինտերսեպս, ամդեն ատ գայիզար դավու է կոմպանիա ամ սեզոնիս գանմավոլով աշ։ Չոն ակտի ուրատա ռեգուլար ուլատ վիղեպ տախալ թվիտ պրինավեպ սի երբասիս գան։ Դամատավից համասի թվիտ պրինավ շեղ ուկոյթ էտ, հաց նիշնավ սիմասրոմ խողոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլոլ
ის თავზე და მთელი რიგი ავიარეისები გადამისამართებულია იმ საჰაერო სივრცეებში, სადაც ჩვენ ვოპერირებთ და ესეც ცხადია იწვევს საჰაერო სივრცეების გადატვირთვასაც, რაც თავისთავად პრობლემაა. გარკვეული პრობლემები ასევე იყო სათადარიგო ნაწილების მიწოდების თაობაზე, თუმცა ჩვენ ეს პრობლემა გადაუჭერით და დღეისთვის არანაირი შეფეხება აღარ გვაქვს ამ კუთხით. საკმაოდ საინტერესო პროცესების მომსწრევართ და ჩვენ ხედავთ რომ ავიაკომპანია ვიზიარი ყველაფერს აკეთებს შეუფერხებელი მომსახურების მიწოდებისთვის. თქვენ ოპერირებთ როგორც ევროპაში, ასევე ახლო აღმოსავლეთში. ცოტა ხნის წინ თქვენ ახალი ავიაკომპანია დააფუძნეთ აბუდაბიში. მინდა გითხოთ, სად უფრო სწრაფა და ეფექტურად იზრდება სამგზავრო გადაზიდვები ევროპაში თუ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. მინდა გითხრათ რომ ყველა ბაზარი სადაც ჩვენ ვოპერირებთ ძალიან სწრაფად და ეფექტიანად იზრდება. ძნელია გამოყო რომელიმე მგზავრთა კადის ზრდის კუთხით. საუდის არაბეთში და გაერთიანებულ საამიროებში ძალიან დიდი ინტერესია რამე თუ ამ ქვეყნებში დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია მაინც ახალი ფენომენია. და ჩვენ გაცილებით დაბლ ფასებში ვაწვდით მაღალი ხარისხის მომსახურებას ვიდრე ამას ჩვენი კონკურენტები აკეთებენ ამ ბაზრებზე. სწორედ ამის გამო დაფრინავენ ადამიანები ახლო აღმოსავლეთის ამ ქვეყნებიდან ჩვენი ავიაკომპანიის ავიარეისებით ევროპის მიმართულებით და ეცნობიან სხვადასხვა ქვეყნების კულტურას. რა შეეხება ევროპულ ქვეყნებს დასავლეთ, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში შეინიშნება მოგზაურობის სხვადასხვა ტენდენციები. პოსტპანდემიურ პერიოდში ადამიანებს აქვთ დაგროვილი შემოსავლები, რასაც ხარჯავენ მოგზაურობაში და იზრდება პირადი მიზნებისთვის მოგზაურობის რაოდენობა. ადამიანები უფრო და უფრო მეც მოგზაურობენ ოჯახების და მეგობრების სანახავად და ცხადია ასევე საკმაოდ დიდია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ბიზნეს მიზნებისთვის მოგზაურობენ სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენ პრაქტიკულად ყველა ბაზარზე ვხედავთ ძალიან დიდ მოთხოვნას. მე გეთანხმებით იმაში რომ ყველა ბაზარზე მათ შორის ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში არანორმალურად გაიზარდა მოთხოვნა. მაგრამ ჩვენ ასევე ვხედავთ აუებილეთების ფასების მნიშვნელოვან ზრდას. რას ფიქრობთ შეუშლის თუ არა ფასების ზრდა სამგზავრო გადაზიდვების განვითარებას მოკლევადიან პერსპექტივაში ან მგონია რომ არსებულ მოთხოვნაზე ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ავიაბილეთების ფასები როგორც აღნიშნეთ შვიდრეთ ნახევარი მილიონი მგზავრი გადავიყვანეთ პიკური სამი თვის განმავლობაში და ამას აქტიურად ვაგრძელებთ ამ პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანია თუ რამდენ ახალ დამატებით თვითფრინავს მიიღებს ავიაკომპანია რომ დააკმაყოფილოს არსებული მოთხოვნა ჩვენი ავიაკომპანიის კომერციული კონცეფციიდან და დაბალი ფასებიდან გამომდინარე გვაქვს მაღალი მოთხოვნა რასაც ვერ აკმაყოფილებს დღეისთვის არსებული მოცულობები და თვითფრინავების რაოდენობა. ჩვენ რეალურად გაცილებით მეტის გაღიყვა შეგვიძლია ვიდრე ამის შესაძლებლობას ჩვენი არსებული ავიაპარკი გვაძლევს. თქვენს ავიაკომპანიას თვითფრინავების საკმაოდ დიდი რაოდენობა აქვს შეკვეთილი მწარმოებელ კომპანია Airbus-თან. თუმცა თუ შევხედავთ დღეისათვის საავიაციო ბაზარს, დიდი მოთხოვნა გამდინარე არსებობს მოცულობების მიწოდების პრობლემა. რაც თქვენს აღნიშნეთ. როგორ უმკლავდებით ამ გამოწვევას ავიაკომპანია ვიზიარში? ცდილობთ რომ რეგულარულად მაქსიმალურად მეტი თვითმფრინავი მივიღოთ მწარმოებლისგან და მათ ვანთავსებთ იმ ბაზრებზე სადაც უფრო დიდი მოთხოვნაა, სადაც ჩვენ უფრო სწრაფად შეგვიძლია განვითარდეთ და ბაზარს შევთავაზოთ დაბალ ბიუჯეტიანი კონცეფციიდან გამომდინარე დაბალი ფასები. ცოტა ხნის წინ ევროპაში ერთ-ერთი მსხვილი დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა გამოთქვა პრეტენზია ევროკავშირში მოქმედი რეგულარული დიდი ავიაგადამზდევლებისთვის თავრობის მიერ გარკვეული პრეფერენციების მიცემის თაობაზე. რამდენად აღელვებს ეს საკითხი ავიაკომპანია ვიზიარს, რომ რეგულარული გადამზდევლებისთვის მიცემული პრეფერენციების შედეგად შესაძლოა არათანაბარი კონკურენცია იყოს ევროკავშირის ქვეყნებში. კონცენტრირებულნი ვართ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე და გაფართოებაზე რათა უფრო მეტი ფრენები შევთავაზოთ ბაზარს მათ შორის საქართველოში. დეკემბერში ვამატებთ მეოთხე თვითმფრინავს ქუთაისის აეროპორტში არსებულ ბაზას, იხსნება ახალი მიმართულებები და იზრდება სიხშირეები. ამავე დროს ხადია გვაღელვებს ის პრეფერენციები და სუბსიდიები, რომელიც ნეგატიურად მოქმედებს ბაზარზე არსებულ კონკურენტულ გარემოზე. თუ შევხედავთ საფრანგეთს, გერმანიას და იტალიას, ამ ქვეყნებში ხდება სუბსიდიების გამოყოფა, რაც ხელს უშლის კონკურენტული გარემოს შექმნას და აძლევს ბაზარს შესაძლებლობას რომ თავად დაარეგულიროს პროცესები. განმეორდება და ვიტყვი რომ ფოკუსირებულები ვართ ჩვენი ბიზნესის განვითარებაზე და ასევე ვაკვირდებით იმას თუ როგორ ხდება ნაციონალური ავიაგადამზიდველების სუბსიდირება. მოდით პირდაპირ თქვათ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში მთავრობების ფინანსურ დახმარების შედეგად გადაურჩა ნაციონალური ავიაკომპანიები გაკოტრებას. იმ კრიზისთან გამდინარე რაც პანდემიამ შექმნა. ეს შეიძლება ერთის მხრივ კარგია, მა ავიაკომპანია გადაარჩინო, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არ თუ ისე სამართლიანია ჯანსაღი კონკურენტული პირობების შესაქმნელად. მოდით დაუბრუნდეთ საქართველოს. ცოტა ხნის წინ ქუთაისის აეროპორტმა აღნიშნა მე მილიონე მგზავრის მიღება, რაც ნამდვილად დიდი შედეგია. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მიღწევა ავიაკომპანია ვიზიარესათვის.
ეს ნამდვილად ფანტასტიკური მიღწევაა. იმ ფანტასტიკური თანამშრომლობის, რომელიც ავიაკომპანია ვიზეარს და ქუთაისის აეროპორტს შორის არსებობს. უკვე მრავალი წელია დაუფრინავთ ქუთაისში და ჩვენი პარტნიერობა ყოველთვის უმაღლეს დონეზე იყო. ჩემს ყოველ ჩამოსვლაზე სასიამოვნო ემის დანახვა თუ როგორ ვითარდება ეს აეროპორტი, როგორც სწრაფად ვითარდება ტურიზმის ინდუსტრია და მთლიანად საქართველოს ეკონომიკა. ეს შედეგი არის მაჩვენებელი იმისა, რომ ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობა, რომელიც ავიაკომპანია ვიზეარს და ქუთაისს და მთლიანად საქართველოს შორის არსებობს, კიდევ უფრო უნდა გაღმაოდეს გრძელადი ამ პერსპექტივაში. ჩვენ მუშაობთ რომ გავაფართოთ საქართველოდან ფრენების არეალი, დაომატოთ ციხშირები და გავზარდოთ თვითფრენავების რაოდენობა, რათა უფრო მეტი შესაძლებლობა მივცეთ ქართველებს და უფრო მეტი მგზავრი ჩამოვიყვანოთ ევროპიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან საქართველოში. მე უნდა აღვნიშნო რომ რომ არა ავიაკომპანია ვიზიარის ოპერირება ქუთაისში, ამ შედეგს ვერ მიაღწევ და აეროპორტი ამ საკმაოდ მოკლე პერიოდში და თქვენი თანამშრომლობა მართლაც ფენომენალურია. გილოცავთ თქვენ და ქუთაისის აეროპორტს ამ მნიშვნელოვან ერთობლივ შედეგს. დეკემბერში თქვენ მეოთხე თვითფინავს ამატებთ ქუთაისის ბაზას. რის საფუძველზეც დაემატება ახალი მიმართულებები. რომელ მიმართულებებზეა საუბარი, რაც ამ თვითფინავის დამატების შედეგად შეასრულებთ. 2023 წლის 16 დეკემბერს დავიწყებთ ფრენებს კოპენჰაგენის მიმართულებით და სიხშირეებს გავზრდით არსებულ მიმართულებებზე. ახალი თვითფრენავი ასევე დაეხმარება ჩვენი ოპერირების პროცესის დასტაბილურებას, რაზეც ცოტა ხნის წინ გესაუბრეთ. ჩვენ მეტ მოცულობას თავაზობთ იმ მიმართულებებზე, სადაც დიდია მოთხოვნა და მუშაობთ იმაზე, რომ მგზავრების სურვილები დავაკმაყოფილოთ როგორც ახალი მიმართულებების, ასევე სიხშირეების გაზრდის საფუძველზე. დარწმუნებული ვარ განსაკუთრებით ქართველი მგზავრები მოუთმელად ელოდებიან ახალი მიმართულებებით ფრენას ქუთაისიდან და სიმართლე გითხათ მეც მოუთმელად ველი მეოთხე თვითფინავის ხილვას ქუთაისის აეროპორტში მე არ დავარღვევ ამ კითხვის დასმის ტრადიციას და თქვენს აუცილებლად გითხათ როდის ვიხილავთ ავიაკომპანია ვიზიარ საქართველოს ჩვენს ქვეყანაში ამ ეტაპზე საქართველოში ფრენებს ვახორციელებს თვიზეერ ჰანგერის მეშვეობით. მეოთხე თვითფრენავის ექსპლუატაციასაც ამ ავიაკომპანიის მეშვეობით განვახორციელებთ და საქართველოში დამატებით დაახლოებით 50 ადამიანი დასაქმდება და გახდება ვიზეერის თანამშრომელი, მათ შორის იმედი გვაქვს რომ გვეყოლება უფრო მეტი ქართველი პილოტები და ბორტ განცილებლები. ვიზეერ ჯორჯიას ჩამოყალიბების კითხვაზე პასუხს გაქცემთ როდესაც ამის დრო დადგება. მანამდე ჩვენ კონცენტრირებულნი ვართ არსებული მოდელით ოპერირების განვითარებაზე ახალი პერსონალის დასაქმებაზე და უფრო დიდი შესაძლებლობის შექმნაზე. მე დიდი მაქვს თქვენ შეასრულებს დაპირებას და ჩვენს ქვეყანაში მალე შეიქმნება ქართული ავიაკომპანია ვიზიარ საქართველო და ყველა მოუთმელად ველი თამას თუ შევხედავთ ქუთაისის აეროპორტს დავინახავთ რომ საკმაოდ იზრდება ინტერესი დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების მხრიდან მათ შორის ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან თურქეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან ეს ინტერეს და კონკურენცია წარმოადგენს გარკულ გამოწვევას ავიაკომპანია ვიზიარისთვის თუ ეს არის გარკვეულწილად სტიმული რომ უფრო მეტი ძალის ხმევა ჩადოთ ამ აეროპორტში. ფიქრობთ რომ კონკურენცია ძალიან კარგია და ეს მეტ არჩევანს აძლევს მგზავრებს, რადგან მათ უნდა მიიღონ მაღალი ხარისხის მომსახურება საუკეთესო ფასად. კონკურენციის გარეშე ბაზარზე ვერ შექმნი ჯანსაღ გარემოს და ეს პირველში კარგია ავიაკომპანიებისთვის, რადგან კონკურენცია მატებს მდგრადობას. თუ დაბალი დანახარჯების შედეგად შეფთავაზებთ მაღალ ხარისხს და დაბალ ფასებს, ხადია მგზავრი ჩვენ აგორჩებს. შესაბამისად ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენცია ყოველთვის დადებ თიმოვლენა ცოტა ხნის წინ საქართველოს მთავრობამ გააუქმა საუიზო რეჟიმი ჩინეთთან ამდენად მოახდენს ეს გადაწყვეტილება თქვენი ავიაკომპანიის სტიმულირებას რომ შეასრულოთ ფრენები ჩინეთსა და საქართველოს შორის ჯერ ნაადრევია საუბარი ჩინეთში ფრენაზე. ჩვენ არც ერთი ბაზრიდან არ ვოპერირებთ ჩინეთის მიმართულებაზე. აქ ასევე არის ფრენის ხანგძლიობის პრობლემაც, თვითფრენავების ტიპებიდან გამომდინარე. მიუხედავად ამისა, ჩვენ შეგატყობინებთ თუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას ჩინეთში ფრენების დაწყების თაობაზე. 2023 წლის აგვისტოს თვეში საქართველოში შემოვიდა ერთ-ერთი მსხვილი ინდური დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ინდიგო. არის თუ არა ეს იმის მაჩვენებელი, რომ იზრდება ინტერესი სამხრეთ აზიის და საქართველოს შორის და განიხილავთ თუ არა ოპერირებას ამ მიმართულებებით. ამ ეტაპზე ფოკუსირდებით იმ ფრენებზე, რომელიც ევროპის მიმართულებით გვაქვს და ასევე აბუ-დაბიში, სადაც ძალიან წარმატებული ოპერირება გვაქვს. ამ ეტაპზე არ განვიხილავთ აღმოსავლეთის სხვა მიმართულებებზე და აზიაში ფრენას, თუმცა აუცილებლად ამის შესახებ შეგატყობინებთ თუ გადავწყვეთ და ცულებას განვახორციელებთ.
და ჩვენ ინტერვიუს ბოლოს მინდა კითხოთ თქვენი ავიაკომპანიის გეგმებზე. ასე ახლებს უნდა ელოდოს თქვენი მომხმარებელი. ადამიანები მიჩვეულები არიან იმას რომ რეგულარულად სიახლეებს თავაზობს ავიაკომპანია ვიზიარე. გვინდა რომ აქტიურად გავაგრძელოთ ქართული მგზავრების მომსახურება ისე როგორც ამას დღემდე ვაკეთებდით. მოხარულნი ვართ რომ დაბალი დანახარჯების საფუძველზე შეგვიძლია შევთავაზო დაბალი ფასები და უფრო მეტი მიმართულებები ჩვენს ქართულ მომხმარებლებს. ცხადია დავამატებთ ახალ მიმართულებებს და უფრო მეტი სიახლე იქნება ქართულ ბაზარზე და რაც მთავარია, ჩვენ უფრო გავაღრმავებ სტრატეგიულ გრძელვადიან ურთიერთობას ქუთაისის აეროპორტთან. როგორც ნახეთ პანდემიის პერიოდში სწრაფად განუახლეთ ოპერირება ქუთაისის აეროპორტში და ამ ხაზს ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ. მუდმივად ვანახლებთ ჩვენს აონლაინ სისტემებს, რათა უფრო ადვილი იყოს ავიაბილეთების შეძენა. ჩვენთა კომუნიკაცია და მუშაობთ რომ უფრო მეტი სერვისები დავამატოთ. ეს არის ავიაკომპანია, რომელიც მუდმივად მუშაობს განვითარებაზე, განახლებაზე და სწორედ ამის გამო უყვართ ქართულ მომხარებლებს ავიაკომპანია ვიზიარე. ქართველებს ნამდვილად უყვართ ავიაკომპანია ვიზიარე და მინდა გისუროთ დიდი წარმატება იმ საქმეში, რასაც ძალიან კარგად აკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისაც ვერ დღეს სტუმრობდით ჩვენს გადაცემას და მე დღეს ამით გემშვიდობებით. ჩვენ ბრუნდებით ეთერში და ჩვენ სტუმართან ერთად თამართან და შულთან ერთად რომელსაც ძალიან კარგად იცნობთ თქვენ ჩვენი გადაცემებიდან და არა მარტო ჩვენი გადაცემებიდან განვაგრძობთ საუბარს და შევაფასებთ ვიზიარის როლს საქართველოს ავიაციო სფეროში ასე რომ მე მიუსალმები თამართან და შულს თამარ როგორც ყოველთვის მიხარია შეინახა ჩემს გადაცემაში მე ძალიან მიხარია რომ მიწვევთ და ესეთ მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ და თქვენ ხართ ერთადერთი ტელევიზია სადაც ამდენი დრო ესეთი კომპეტენციით ეთმობა საავიაციო საქმიანობას და ეს არის პირველი და იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო პოპულარული გახდება ის მადლობა ესეთი კომპლიმენტების თვის ა სამ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თავარ თემას გადავიდოთ და ვიზიარის როლ შევაფასებთ ჩვენ ბევრი გვაქვს სასაუბრო მე მინდა ვისაუბროთ იმ კანონზე რომელზეც მუშაობდა და მუშაობს აქტიურად საქართველოს ტურიზმის ალიანსი მოდი მოგვიყევი რა პროცესში ეს ამ კანონის შემუშავება და მე გაუკვეთ სხვა საკითხებს თქვენთან წინა ეთერში როცა უბრძანდებოდი მაშინ დავაანონსეთ რომ ფაქტიურად დაიწყო უკვე აქტიურ ფაზაში ამ კანონ პროექტზე მუშაობა გაიმართა პირველი მოსმენა პარლამენტში ძირითადად პირველი მოსმენა ეხებოდა პრინციპების დონეზე შეთანხმებას და პრინციპების დონეზე გავლას ამ კანონ პროექტის რომელიც თავის მხრივ ტურიზმის ახალი კანონ პროექტი გულისხმობს რეგულაციების დადგენას ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩაბმული ორგანიზაციებისთვის გადახდის უნარიანობის პრინციპის შემოღებას რათა დაცული იყოს მგზავრთა უფლებები ტურისტების უფლებები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ევროდირექტივების სინქრონიზაცია და ჰარმონიზაცია ადგილობრივ კანონმდებლობასთან რითიც ჩვენ უნდა უპასუხოთ იმ გამოწვევებს და იმ ვალდებულებებს რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს ნაკისრი და კერძო სექტორის მაღალი ჩართულობით ადეკვატურად შეფასდეს ადგილობრივი ბაზრის დღევანდელი სტატუს კვო ბუნებრივია გვინდა რომ ძალიან პროგრესული რეფორმა გატარდეს მაგრამ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ რომ ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით მათი საკანონმდებლო ჩარჩოსაგან განსხვავებით საქართველოს რეალობა აბსოლუტურად სხვანაირია და ჩვენ გვაქვს ტურისტული ბაზარი რომელიც ძირითადად მცირე და საშუალო მოთამაშეებით არის დაკომპლექტებული და მაქსიმალურად უნდა იყოს ბიზნესის ინტერესები გათვალისწინებული მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია რომ მომხმარებელთა დაცვის კუთხით ისეთი გარანტიები იყოს შემოღებული პასუხისმგებლობის რომელიც კერძო სექტორს არ არიდებს იმ პასუხისმგებლობას რომელსაც აიღებენ მგზავრებისა თუ პოტენციური მომხმარებლების წინაშე და აზარალებენ მათ და მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა არის ტურიზმის ადმინისტრაციის როლის განსხვავებული სტატუსი წარმოადგენს სადაც ტურიზმის ადმინისტრაცია იძენს უფრო დიდ როლს და ფუნქციას ფაქტიურად მარეგულირებლის პოზიციაში დგება სადაც ხელს უნდა უწყობდეს ტურისტული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების როგორიც არიან ტურისტული კომპანიები, ტურ ოპერატორები, ტურისტული აგენტები, გიდები, მაღალი რისკისა და დაბალი რისკის ტურისტული მომსახურების განმახორციელებლები რომ ერთის მხრივ მივიღო ერთის მხრივ მივიღოთ კანონი რომელიც პასუხობს ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნებს არ შეზღუდავს კომპანიებს და ახალ კომპანიებს და დაარსების თვალსაზრისით არ 
საფრთხეს არ გაუჩენს მათ საქმიანობას და ამასთანავე მსხვილ ბიზნესაც ექნება იმის გაქანება რომ კიდე უფრო მეტად იყოს ორიენტირებული მაღალ შემოსავლიანი პროდუქტების შექმნაზე და ამ ხშირად საუბრობენ რომ აი ჰარმონიზაციაში უნდა იყოს ტურიზმის პოლიტიკა კანონმდებლობასთან პოლიტიკა შეიძლება იცვლებოდეს იმიტომ რომ ტურიზმი ძალიან ცოცხალი საქმიანობა სადაც ყოველდღიურად შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს ერთ ბაზარზე არ უნდა იყო ორიენტირებული დივერსიფიცირებული პროდუქტით უნდა იყო წარმოდგენილი და ხარისხზე უნდა ვიმუშავოთ რაც მთავარია ხო აი ძალიან პირობითია ხარისხი რომელსაც ხშირად ვაქვს თამარ ახსენე რომ არეგულირებული როლი იზრდება ამ კანონის მიხედვით რაც მე ვფიქრობ რომ ერთიც მხრივ რა თქმა უნდა გაამკაცრებს გარკვეულ წელს ობიექტურად უნდა გაამკაცროს კონტროლი სფეროს და მეორეს მხრივ საბოლოოდ ჯამში ჩვენ ხო როგორც თქვენ ღვინის წარმოების კუთხით იყო ჩვენ გვჭირდება ხარისხი ჩვენ კარგია რომ მას ტურიზმზე მუშაობთ მაგრამ ჩვენ მისაც უნდა გაუზარდოთ ხარისხი რომ უფრო მაღალ დანახარჯების მქონე და შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მოვიზიდოთ ისეთ რა როცა საუბრობთ ხარისხზე აღსანიშნავია რომ ვახსენოთ რა კრიტერიუმებს მოიაზრებთ ამ ხარისხში შეგვიძლია თუ არა მაღალ ხარჯოვანი ტურიზმის სექტორის მოზიდვა და ვარ ვახოდრებ თუ არა მათ ისეთ პროდუქტებს რომელიც პასუხობს გამოწვევას მე ორს მხრივ იქნება ჩვენ მა ბაზარმა გადაწყვიტეს რომ განმეორებით თი ტურისტები გჭირდება ან ახალ პროდუქტებს ქმნით როგორიც არის კურორტები და კურორტების ფუნქციიდან და შინაარსიდან გამომდინარე უკვე სხვადასხვა დივერსიფიცირებულ ბაზრებს ვემუშავებით იმდენად ერთმანეთზე არი გადაჯაჭული კერძო სექტორის საქმიანობა დაწყებული მცირე და საშუალო მარნით და სასტუმროთი მარეგულირებლის როლით დასრულებული ხარისხზე როცა საუბროთ მე მინდა ხაზი გაუსვა რომ ყველაზე დიდი ხარისხი არის შეთანხმება თუ კი ხდება შეთანხმება საჯარო და კერძო სექტორს შორის და იმართება სწორი დიალოგი ადეკვატური ნაბიჯებით და შემდეგ უკვე ერთობლივად ხდება გარკვეული მოქმედებების და აქტივობების დაგეგმვა აი მაღალ ხარისხზე უკვე მაშინ გვაქვს ამბიცია სხვადასხვა ხარისხს ხორ შეიძლება რომ თქვათ ვავითარებდეთ ერთის მხრივ თქვათ სოფლის ტურიზმს და მეორეს მხრივ ამბობდეთ რომ მაღალ ხარჯოვანი ტურისტები უკვე საჭიროება ჩვენ ვახსენეთ ტურისტული ორგანიზაციები მაგრამ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ძალიან ვითარდება ონლაინ ტურისტული საგენტოები რომ და იცვლება საერთოდ ლანდშაფტი იცვლება მოგზაურობის რეზერვაციის დაგეგმარების და ასე შემდეგ რამდენი შეეხება ეს კანონი ონლაინ ტურისტული საგენტოებს რომელიც რა თქმა უნდა გარკვეულწილად შეცვლი სამ ყველაფერს რაც დღეს გვაქვს თვითონ კანონის ჩარჩო ეხმიანება ტურისტულ კომპანიებს რომლებიც არიან ტრადიციული მეთოდით რომლებიც მუშაობენ ბაზარზე და ასევე ონლაინ სფეროში განსაკუთრებით დიდი კონკურენცია ონლაინ ტურისტული სააგენტოებისა და ნებისმიერი ქვეყნის ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს შორის ხო ვიცით ისეთი დიდი პლატფორმები როგორიც არის kiwi.com სადაც ორი განსხვავებული პროდუქტი რომ ჯერ არ ყოფილოთ ხო ავიაციაში double budget-ი ანი ავიაკომპანიები სრული სერვისის მომწოდებული ავიაკომპანიებთან ერთად ქმნიან უკვე პროდუქტს ამ პლატფორმაზე და აღარ ჭირდებათ განსაკუთრებული ხელშეკრულებები ან შეთანხმებები ერთი დანიშნულების პუნქტიდან მეორე დანიშნულების პუნქტამდე ორ ისეთ ავიაკომპანიას გამოიცვლით ერთი ავიაბილეთით მარტივად რომ მაყურებელს ასახადი არი მოსახერხებელი ფასიც ძალიან ხელსაყრელი ხო აი ამ პლატფორმების გამოჩენამ რა თქმა უნდა გარკვეულად ძალიან დიდი წილი მომხმარებლისა წაიყვანა მაგრამ აი პოსტ პანდემიურ მდგომარეობაში როცა უკვე ნებისმიერ ტურისტულ პროდუქტს ჭირდება მხარდაჭერა ხშირად ხდება ფრენების გაუქმება ხშირად ხდება დაგვიანება და ასე შემდეგ პლატფორმას თუ არა აქვს ძალიან კარგი დამხმარე მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრი რომელიც ელემენტარულად ტელეფონზე გიპასუხებთ მეილზე გიპასუხებთ თქვენს ნებისმიერ პრობლემაზე პასუხს ადეკვატურად გაქცევთ ამ დაგიბრუნეთ ბილეთის საზღაურს რომ სხვა ავიაკომპანიის ბილეთი შეიძინო და ასე შემდეგ და ისეთი ოპერატორებიც გამოჩნდნენ რომლებიც რამოდენიმე კომპონენტს ერთმანეთთან აერთიანებენ მაგალითად ერთ პლატფორმაზე შეგიძლიათ შეიძინოთ ავიაბილეთიც და სასტუმროს მომსახურებაც ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ ტურები აი ამ პროდუქტის სამართლებრივ პასუხისმგებლობებზე საუბრობს ახალი კანონპროექტი რომელიც ადგენს ევრო დირექტივებთან მიმართებაში რაზე არის პლატფორმა პასუხისმგებელი აი თქვა რომ შეიძინეთ ავიაბილეთი მაგალითად ვერ გაფრინდით იმ დროს იმ დროს ავიაკომპანიამ გადადორე ისე და ვალდებულება აქვს თუ არა აი ამ ტურ ოპერატორს რომელიც ონლაინ სივრცეშია აი 
ինա զղավորոտ, ուկեն սրուլատ մտելի, ուկենի տուրիս գիրեպուլ է բա։ Ամի տոմարի ծալիան նիշմելովանի դետալ ուրի մուշավա ամկանոնձ է դա ամդենի ադամիանի չայերթո, դա շետեկա դունդա մի ուղոտ մոմավլիս կանոմի։ Մոմավլիս � Սերթմեն դիցլիս կանմալովաշի ուկ է դապրինած վիզիարի, ունդա աղունիշն որ ուղոտշորս կութայիս այրոպորտի որզաշուտ սեկտեմբերս կաղթտա թերթմեն դիցլիս դա Ամբիսկրվությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
პირდაპირი ფრენებისა თან კარგად დაემთხვა რომ ზუსტად ვიზე ლიბერალიზაციის სიკეთით ვისარგებლეთ იმიტომ რომ ვიზების რეჟიმში შეიძლება ესეთი ეფექტური არ ყოფილიყო მაგრამ სინქრონიზაცია როდესაც მოხდა და აი რას ნიშნავს წინ გადადგმული ნაბიჯი ევროპისკენ ნამდვილად ვიზე არ იყო თან ძალიან მომწონს ის რომ კარგად ესმის ბაზრის მოთხოვნა თუ კი ხედავთ რა აი ტურისტული პროდუქტი ვითარდება ვთქვათ სკანდინავიის მიმართულებით და სკანდინავია იჩენს ინტერესს საქართველოს მიმართ იმ სტატისტიკური მონაცემები და იმ მოთხოვნების მიხედვით რასაც ჩვენი საავიაციო ხელისუფლება უწესებს ვიზე არ მყისერად პასუხობს და ეს სავითარებს ქართულ არამარტო საავიაციო არამედ ტურისტულ ბიზნეს რომელიც ეს მჭიდროთ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული განსაკუთრებით უნდა ვთქვათ რომ რეგიონი არ არის მდიდარი სადაც ქუთაისი ოპერირებს და ფაქტიურად ახალი შემოსავლის წყარო გაუჩდა საშუალო მოსახლეობის იმ ფენას რომელსაც ადრე ალბათ ნამდვილად ასეა ვიზე არ ვაქებდა ვადიდებთ ვიზე არს. რა ვაქებდა ვაქებდა ობიექტურად. რა მე დარწმუნებული ვარ და იმასაც ვიტყვის სწორად ამაზე გამაკრიტიკებენ დარწმუნებული ვარ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ერთხელ საქართველოს შეიქმნება ვიზეერ საქართველო ქართული ავე კომპანია და უფრო დიდი დიდი შედეგები იქნება დადებულ ქუთაისის აეროპორტში მე მინდა როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის მაგობა და გიხადო დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მე დღეს ამით გემშვიდობები. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა საუბრები ავიაციაზე და ცილოთ მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობები ნახვამდის.